الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين وقال أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطي ثواب عشرة آلاف حاج عشرة آلاف حاج وعشرة آلاف ملك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله وسع الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمد لله الله باكر درباري وشنقا غنت شكريا كبن كرشي جا رب كريم أما درك الله باكر پسندن اكتي ماش الله باكر كسر شمانر انتم اكتي ماش एवं आरबी हिजरीर प्रथम बसुरीर प्रथम मास प्रथम मासिर प्रथम जुमा अल्लाह बाग प्रथम जुमा ते आमदर के तार मोहन हुकुम जुमार नमाज आदाय लक्खे अल्लाह घर मुस्जिद या शर तौफीक दान करें चेन ए जन नुमाली कर दरबारे शुक्रिया आदाय थे बिना यावन तो चित्ते श्रद्धा जिन्हें जो श्रद्धा जिन्हें तो कौन थे मोहब्बत इस समस्त रैक्षा दे बोलिया अल्हम्दुलिल्लाह लक्ष्य कुटी दुरुद सलाम पाठ कोटची विश्व मनोबतर मुक्ति दिशरी विश्व बाशी रहमत रिकंडरी शाफ़ी अल मुज़नबी नखाते मुन्नबीइन हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रागों में इस्लाम मेरे पूर्व दिग दिगं तो दिग थे के न वो वतु न तो न शोर जोधी तो होए चिलो जा रशिश तेरे करना जने तो कौन थे अल्लाह पाक राश आज़ीम दूल तो जे न भी उम्मत रे जन्नो दवाना उम्मत रे जन्नो पागल बारा और इन भी रूपरे वशुंग खुदरूद सलाम पाठ कर ची पश्चात पश्चियों इश्क अल्लाह पाक रदीन रे झंडा के उचु को रे धुरबार जुन्नो इस्लाम नमक ब्रिक्ष के त्रुट जा रखबार जुन्नो निजेर जीवने ताजा रक्त ढेरे दे इस्लाम नमक ब्रिक्ष के जरा त्रुट जा रखे चेन आमदेर पोजन्त इस्लाम के जरा पोछे दिए चेन ये शमस्तो मनुष्य देर को अल्लान माक फिरात का बना कोर्ची मुहतरम हाजिरीन अल्लाह पाक उम्मते मुहम्मदी के विशेष विशेष किस्तों ने आमूद दान करें चेन जी ने आमूद गुली अल्लाह पाक पुरबेकार कुन उम्मत दर को दान करें नहीं मुहद्दीस मुफस्सिरीन हज़रत ने लिखे चेन इर अन्न तुम एक टी कारण होलो तार मुद्दे उल्लेख जुग जुग एक टी कारण धोरी ताहोले शेटे होते चेन जे उम्मते मोहम्मद इर पूर्वे जो तो उम्मत के अल्लाह पाक ज़मीने पाठिए चेन समस्त उम्मत इर हायात तो अनेक दीर्घ है चिलो अनेक लम्बा हायात चिलो तर जीवने हायात इर ज़िंदगी टा अनेक लम्बा शुमाई चिलो चश्मो बसुर पश्चो बसुर हज़ार बसुर दैर हज़ार बसुर बजन तो हायात चिल मानुषे ऐतो लम्बा ह और हयात जिंदगी तरा पे गनीमत मन कर दीर्घ समय जेमन विभिन्न नबीर सम्पर्क एस नबीरा इबादत कर सत शत आठ शत नय शत बचर जिहद कर नय शत बचर यह समस्त वर्ण जो सहबाइकराम सामने रसूल आरबी सल्लासल्लम दीते सहबाइकराम मनपूर्ण हो ग अल्लाह पाकर बख्शो ते के सुशंभाद अश्लो जो दिए तुम्हारे र हायात कम दाव है चे किंतु तुम्हारे के अमी अल्लाह पाक एमुन किस्तुने आमुत तुम्हारे के दिए ची 
ওই নিয়ামতের যথার্থ কদর যদি তুমি করতে পারো যথার্থ মূল্যায়ন যদি তোমরা করতে পারো তাহলে তারা দেড় বছর দেড় হাজার বছর এক হাজার বছর জীবিত থেকে আবাদত করে যতটুকু জান্নাতের কাছাকাছি চলে গিয়েছে তোমরা চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর হায়াতের জিন্দেগি পেয়ে যদি ওই নিয়ামতগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারো তাহলে পূর্বেকার নবীর উম্মদদের চাইতেও তোমরা জান্নাতের খুব কাছাকাছি চলে যাবে যেমন হাদিস শরীফের মধ্যে উম্মত মোহাম্মদকে যে নিয়ে আমোদ দেওয়া হয়েছে নিয়ে আমোদ যদি একটা একটা করে বলি আমাদেরকে যে নিয়ে আমোদ দেওয়া হয়েছে তাহলে আমার মূল যে আলোচনার বিষয় সেটা শেষ হয়ে যাবে এটার সাথেই সামঞ্জস্যতা রেখে যতটুকু বলা যায় যেমন আইয়া মে বীজ আমরা বলে থাকি তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিনটা রোজা আছে প্রত্যেক মাসে নফল রোজা এই রোজা সম্পর্কে বলা হয় কেউ যদি এই তিনটি রোজা রাখে তাহলে সারা মাস রোজা রাখার সব আল্লাহ আমল নামাই দিয়ে দিবেন এটা কিন্তু পূর্বেকার জামানার উম্মতের ব্যাপারে এগুলো ছিল না এটা উম্মতে মোহাম্মদি এই জুমার নামাজ যে আদায় করছি যে জুমার নামাজ সম্পর্কে বলা হয় আল জুমাতু ইল আল জুমাতি गुणागुली माफ कर दिए এটা কিন্তু পূর্বেকার নবীদের উম্মদের ছিল না লাইলাতুল কদর লাইলাতুল বারা আজ যদি আমরা বলি এক সত্তর এগুলি পূর্বেকার নবীদের উম্মদের ছিল না এটা আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদিকে আলাদাভাবে এই নিয়ামতগুলি দিয়েছেন এই জন্য এই নিয়ামতের যথার্থ কদর করা আল্লাহ পাক আমাদেরকে যথার্থ প্রত্যেকটি নিয়ামতের কদর করার তৌফিক দান করেন আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনে হাকিমের দশ নম্বর পাড়া এগারো নম্বর পৃষ্ঠার সর্বশেষ আয়াতে কারিমা তালাবাদ করেছি সৌরা এত ওবার এই আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরে হাদিদ আঠাশ পাড়ার আঠারো পৃষ্ঠার প্রথম নাম্বার লাইনও তালাবাদ করেছি এই দুই আয়াতের সমর্থনে রাসুল আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত বাণী থেকে দুইটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি আল্লাহ পাকের তৌফিক আর সাহায্য চেয়ে উল্লেখিত আয়াতে কারিমা এবং হাদিস শরীফ থেকে আপনাদের সম্মুখে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ পাক আমার জবান থেকে সহি কথা বলা আপনাদের সকলকে আমলন নিয়েতে সহি কথাগুলি শোনা বুঝা এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করেন সকলে বলি আমিন আমরা সকলেই বুঝতে পারছি এখন আরবি হিজড়ি সনের প্রথম মাস এটি চোদ্দশো একচল্লিশ হিজড়ি চলছে এখন চল্ল চল চোদ্দশো একচল্লিশ হিজির আজকের প্রথম মাস হলো মহার্রম মাস এই মহার্রম মাসের মধ্যে একটি দিন আছে যে দিনটা আমাদের কাছে আসুর হিসেবে পরিচিত আসুর আর দিন আমরা বলে থাকি আশানা থেকে আসুর অর্থাৎ দশম দিন এই দশম দিনের বহু আলোচনা আমরা শুনেছি বহু অলামায় গ্রামের জবান থেকে শুনেছি যেহেতু প্রত্যেক বছর একবার আসে এটি আর এখানে আমলের কিছু বিষয় থাকে এই জন্য প্রত্যেক বছর স্মরণ করিয়ে দেওয়া কারণ কোরআনে হাকিম এক আয়াত গারিম আর মধ্যে রব্বে গারিম বলেন আল্লাহ তার রসুলকে আদেশ করছেন ও রসুল আপনি আলোচনা করেন স্মরণ করিয়ে দেন কেন কেননা আলোচনাটা কেননা ওয়াজ নসি হাতটা কেননা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা উম্মতের জন্য উপকার উম্মতকে যখন শুনে দেওয়া হয় তখন উম্মতের মধ্যে আমলের একটা জজবা একটা আগ্রহ পয়দা হয় যখন উম্মত নাই জানবে তখন আমল করবে কোথেকে 
এই জন্য আমলের নিয়েতে কথাগুলি বলা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তো আজকে হলো মহারম মাসের ছয় তারিখ আজকে মহারম মাসের কয় তারিখ ছয় তারিখ তাহলে আসুর তথা মহারমের দশ তারিখ আসতে আর কয় দিন বাকি আজকের দিন সহ চার দিন যেহেতু শেষ দিন তো বাদই যাবে চার দিন বাকি আছে আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া করেছি বিভিন্ন আলেমের মুখে নসি হাত শুনেছি কেউ কেউ কারবালাকে খুব বিবৃত করে নেয় আসলেকে খুব অশুভ দিন মনে করে কেউ আবার গনিমত মনে করে কেউ আবার এই দিন শরিয়াত বিরোধী কাজকর্মের মধ্যে শরিয়াতের নামে চালিয়ে দেয় আবার কিছু ব্যক্তি এমন আছে এই দিন আল্লাহ রসুল থেকে যেই রকম বর্ণিত হয়েছে যেই রকম এসেছে ওই রকমভাবে সেই আমলগুলি করার চেষ্টা করে আসলে আসুরাটা কি এই আসুরা যে আমরা আসুর আসুরা বলি এই দিনটা কি আজকে আমার আলোচ্য বিষয়ের মূল শিরোনামটা হলো আসুরার ফজিলাত আসুরার তাৎপর্য আসুরার করণীয় বর্জনীয় এটি নিয়ে হলো আলোচনা তো আল্লাহ পাক এই যে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে অসংখ্য নিয়ামত রাজি আল্লাহ পাক দিয়েছেন এবং উম্মতের বান্দাদের ফায়দার জন্য আল্লাহ পাক মাসের গণনা করেছেন সপ্তাহের গণনা করেছেন সময়ের গণনা করেছেন করেছেন কি না এটা মানুষের কোনো তৈরি করা জিনিস না এ সম্পর্কে এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই মাসের গণনা হিসেবে আল্লাহ পাকের কাছে মাসের সংখ্যা হলো কত বারো কত কত বলেন বারো चारटी मास सब चाहते बस सम्मान कई मास चार मास एक हलो रजब मास एक हलो रमजान मास एक हलो जिलहज मास और एक हलो महारम मास এই চারটি মাসের দাম আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি তাহলে আল্লাহর কাছে বেশি নিশ্চয়ই এটার মধ্যে কোনো কিছু আছে অতিরিক্ত কোনো কিছু আছে বিধায় আল্লাহর কাছে দাম আছে আর এই মহারম মাসের দাম তো আল্লাহর কাছে বেশি এই আসুরার কারণে কারণ কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে নিয়ে অথবা পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব থেকে নিয়ে যদি বলি ভুল হবে না আমি মাঝে মাঝে একজন উল্লেখযোগ্য একজন আলেম যার নাম অনেক মানুষে শুনে না ইমাম জাউজি রহমতুল্লাহ আলাই বহু বড় একজন আলেম ছিলেন ওনার একটা কিতাবের উদ্ধৃত্তি দিয়ে বলছি উনি লিখেছেন যে আল্লাহ পাক পৃথিবীর পূর্ব থেকে নিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে তথা যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয় নাই তার পূর্বে বহু কাজ এমন করেছেন যেই কাজের সম্পর্কটা আসুরার সাথে অর্থাৎ আসুর আর দিন সৃষ্টি করেছেন তার কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন যে আল্লাহর কাছে আসুর একটা দাম আছে আসুরের দামটা কি রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই হাদিস থেকে কিছু কথা পাওয়া যায় সেটি হলো আসুর আর দিনে পৃথিবীতে যত অদ্ভুত অদ্ভুত আজীব আজীব কিছু ঘটনা ঘটেছে সেই দিনগুলি ছিল আসুর আর দিন এই আসমান জমিন কু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আসুর আর দিনে আমরা যে বসবাস করছি আমাদের আদি পিতা সৈদিনা আবু না হজরত আদম আলহিসালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন আসুর দিনে তাকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন আসুর দিনে এমনকি কিতাবের মধ্যে লিখেছেন ফেরস্তাদের মধ্যে সব চাইতে দাবি ফেরস্তার নাম কি কিছু ব্যক্তি বলছে এবার আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করে রাখ করেন না কথাগুলো বাংলাদেশের মধ্যে সব চাইতে সুপারস্টার নায়ককে বলতে পারবেন যদি বলি বাংলাদেশের মধ্যে সব চাইতে ধনী ব্যক্তিকে সেটাও বলতে পারবেন যদি বলি বাংলাদেশের মধ্যে সব চাইতে দামি ক্রিকেটারকে ক্রিকেট খেলে যে তার নাম কি তাও বলতে পারবেন পারবেন না আবার জি দুই একজনে কয় এরা কয় না সরম ফাঁসেন নাকি কইতে এগুলি সব জানে দুঃখের বিষয় আমাদের অলামা হজরতরা মাঝে মাঝে বলেন কলিজা ফেটে যায় মুসলমানের সন্তানের দিকে আফসুস করে তার কারণ হলো মুসলমান দশজন ক্রিকেটারের নাম জানে 
মুসলমান হিন্দি সিনেমার নায়ক নায়িকাদের নাম জানে মুসলমান বলিউড আর হলিউড সিনেমার নায়ক নায়িকাদের নাম জানে পৃথিবীর ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নাম জানে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি যারা তাদের নাম জানে পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যারা তাদের নামও জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় যদি কোনো মুসলমানের সন্তানকে বলা হয় এই মুসলমানের সন্তান তোর তুই তো মুসলমানের ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছ তোমার ধর্ম তো ইসলাম তুমি দশজন সাহাবির নাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলো তো মুসলমানের সন্তান দশজন সাহাবির নাম বলতে পারবে না যদি মুসলমানের সন্তানকে প্রশ্ন করা হয় মুসলমানের সন্তান তুমি তো বহু নায়িকাদের নাম জানো দশজন মনীষী মহিলা সাহাবিদের নাম বলো তো মুসলমানের সন্তান দশজন বলিউড বলেন বলিউড বলেন আর যা কিছুই বলেন এদের নাম বলতে পারবে কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো আমাদের মুসলমানের সন্তানগুলি আমার ভাই আমার সন্তান আমার ছেলে মেয়ে আমার নাতি পোতা সব কিছু জানে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে বিজ্ঞান আবিষ্কার কবে হয়েছে সেটাও জানে বিজ্ঞানের আবির্ভাব পেয়ে করেছেন তাও জানে বিজ্ঞানের সফটওয়্যার আবিষ্কার করেছেন তাও জানে ছোট ছোট বাচ্চা আট নয় বছর দশ বছর বয়স স্কুলে পড়ে সেও জানে কিন্তু ওই মুসলমানের সন্তান দশজন মহিলা সাহাবির নাম জানে না দুঃখের বিষয় হলে এটা মুসলমানের সন্তানকে যদি বলি এই আমাদের উপমহাদেশের তো বহু বড় বড় ব্যক্তির নাম তোমরা জানো এই উপমহাদেশের তথা ভারত উপমহাদেশের স্বাধীন যারা করেছিল স্বাধীন হওয়ার জন্য অগ্রাণী ভূমিকা যারা রেখেছিল আলমায়দের দশজন শিষ্য আলেমের নাম বলো তো বলতে পারবে না অথচ ইন্ডিয়ার মধ্যে কুখ্যাত কুখ্যাত ব্যক্তি যারা আছে নাম খুব সুন্দর করে বলতে পারবে আমাদের দেশের মধ্যে যারা আছে এদের নামগুলিও বলতে পারবে যারা ইউনিভার্সিটি স্কুল করে যারা লেখাপড়া করা যারা করে না এদের অনেককেই যদি প্রশ্ন করা হয় আমাদের দেশের দশজন আলেমের নাম বলো তো বলতে পারবে না এটা হলো আমাদের ইমানের অবস্থা তো যে কথা বলছিলাম এই আসুর তাৎপর্য নিয়ে কিছু কথা সামনের দিকে আগাই আসুনার দিন আসলে আমাদের করণীয় কি আসুরার দিনে কি করণীয় কি করবো আমরা রসুল আরবি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যখন মদিনায় তার শিফ নিলেন তার শিফ নিয়ে যখন গেলেন মদিনাতে যাওয়ার পর দেখলেন ইয়াহুদি সম্প্রদায় তথা বনি ইসরাইল এই ইহুদি সম্প্রদায় তারা এই দিনে রোজা রাখে রসুল আরবি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন কি রে তোমরা এই দিনে রোজা রাখো কারণ কি তখন তারা বলতেছেন রিয়া রসুল আমরা তো এই দিনে এই জন্য রোজা রাখি যে এই দিনে আল্লাহ পাক তার কুদ্রতে হজরতে মুসা আলহিসাল্লাম সহ তার বাহিনীকে তার কমকে তার সম্প্রদায়কে জালেম কাফের তথা ফের আউনের কবল থেকে আল্লাহ পাকের কুদ্রতে ব্রিজহীন একটা নীলনদ ব্রিজহীন নীলনদ আল্লাহ পাক এই দিনে পার করিয়ে দিয়েছিলেন অলৌকিকভাবে আল্লাহ পাক এই বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়কে নদীর মাঝখান দিয়ে ব্রিজ বানিয়ে কুদ্রতিভাবে যেদিন এখন তো বিজ্ঞানীরা ব্রিজ বানায় তখন তো আর ব্রিজ ছিল না ভালো জিনিস কিছু কিছু মনে রাখবেন মাঝে মাঝে আমি বলি কথাগুলা এই যে বিমান আবিষ্কার বিজ্ঞান এ কথা কই পেয়েছে পাখি থেকে নির্ণয় করে আল্লাহ রসুল যে মেয়েরা যে গিয়েছিলেন এখান থেকে আবিষ্কার মানুষ আবার উপরে কিভাবে উঠতে পারে লিফট আবিষ্কার কিভাবে এখান থেকে চিন্তা ভাবনা করে কোটটা যে মাকাম ইব্রাহিম বাইতুল্লাহ শরীফের সাথে এই সন্নিকটেই যেটা আছে মাকাম ইব্রাহিম ওখানে একটি পাথর আছে ওই পাথর লিফটের কাজ করেছিল কোথ থেকে পেয়েছে লিফটের আবিষ্কার ওখান থেকে গবেষণা করছে একটা পাথর উপরে ওঠে তাহলে নিশ্চয়ই উপরে উঠা যায় যেহেতু সেটা আল্লাহ পাকের কুদ্রতের আল্লাহ পাক উঠিয়েছেন বান্দা চেষ্টা করে লিফট আবিষ্কার করেছেন ঠিক তদ্রূপভাবে এই ব্রিজ আবিষ্কার মানুষ নদীর উপর তারা রাস্তা বানায় কেমনে এই যখন তারা শুনেছে যে মুসা আলহিসাল্লামকে আল্লাহ পাক তার কুদ্রত দ্বারা তার কুদ্রতি নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ পাক সমুদ্রের উপরে ব্রিজ বানিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে মানুষ পার হয়েছে সমুদ্রের মধ্যে ব্রিজ কামলে বানানো নয় এই আবিষ্কার করে কেউ বানিয়েছেন এক কথাই বুঝে নেন পৃথিবীতে যত বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার সমস্ত আবিষ্কার করো কোরআন এবং হাদিস রিসার্চ করেই তারা তৈরি করেছেন প্রমাণ দিবেন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী বোমা হলো পারমাণবিক বোমা যেই বোমা যেই অঞ্চলের মধ্যে মারবে ওই অঞ্চল একবার নিঃশেষ হয়ে যায় 
এই পারমাণবিক বোমা এর আবিষ্কার কোথা থেকে করেছে ফকিহুল ইসলাম হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাব লিখেছেন বোমা কেমনে বানাইতে হয় তার হাতে লেখা কিতাব সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়েছে ওই কিতাবটা ইহুদি মুশরিক কাফেররা চুরি করে ওখান থেকেই পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার তারা করেছে এক কথাই বলছিলাম ডাক্তারি যদি বিজ্ঞান দেখতে চান এই আবিষ্কার এটাও কিন্তু মুসলমানের মাধ্যমে ইবনে সিনা এক কথাই বলছি পৃথিবীতে যা কিছু আপনি দেখবেন এটা ইহুদি খ্রিস্টান ধর্ম এদের আবিষ্কারের কোনো বিষয়বস্তু না টোটাল এটা হলো কোরআন এবং হাদিস রিসার্চ করে এটা আবিষ্কার করা হয়েছে এর বিকল্প কোনো কিছু নাই পারবেও না কেউ কোনো দিন তো মোহতারাম হাজিরি তো রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কে তারা উত্তর দিচ্ছেন এই দিনে তো আল্লাহ পাক তার অলৌকিক কুদ্রতের দ্বারা বন ইসরায়েল সম্প্রদায়কে ফেরাউনের কবল থেকে রাজাত দিয়েছিলেন এবং এই দিনে আল্লাহ পাক ফেরাউনকে তার বাহিনী সহ সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করে ডুবিয়ে ডুবে তাদেরকে শেষ করে দিয়েছিলেন এই নিয়ামতে শুক্রিয়া আদায় করার জন্য আমরা এই দিনে রোজা রাখি এটা হলো আসুর আর দিনের করণীয় প্রথম একটা করণীয় কি পাইলাম রোজা রাখা কি পাইলাম বলেন রোজা রাখা এরপর রসুল আরবি সাল্লাম বলেন আরে তোমার চেয়ে তো আমরা বেশি হকদার মুসা আলহিসালামের এই নিয়ামতের সূত্রে আদায় করার জন্য কেন মুসা তো আমার ভাই ছিলেন কিভাবে সেটা হলো মুসা আলহিসাল্লাম তথা বন ইসরায়েল তখন তো তারা হকপন্থী ছিলেন এই বাতিলপন্থী ইহুদি ছিলেন না তখন এই জন্য আল্লাহ রসুল বলেন যে তাদের হক তো আমারই বেশি আদায় করব এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন তোমরা আগামী বছর থেকে ইনশাল্লাহ রোজা রাখবা এবং তার সঙ্গে একটা বৃদ্ধি করে রাখবা কয়টা বৃদ্ধি করবেন হয়তো আগের দিন নালে পরের দিন তাহলে আশুরার দিন হলো মঙ্গলবার কিবার মঙ্গলবার তাহলে রোজা যদি কেউ রাখতে হয় কিবারে রাখবেন সোমঙ্গল অথবা মঙ্গল বুধ সোমঙ্গল অথবা মঙ্গল বুধ এই দুই দিন রোজা রাখতে হবে রোজা রাখলে কি ফায়দা এই সম্পর্কে আমি হাদিস শরীফ পাঠ করেছি رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوم عاشورا من المحرب کتب اللہ عبادت ستین سنت بسیابها و قیامها اللہ رسول بلین جی بکتی عاشور الدین جی بکتی رجا رکھ بے اوی رجا رکھر کرنے আল্লাহ পাক ওই বান্দার আমার মধ্যে ষাট বছর দিনের বেলা রোজা রাত্রবেলা তাহার জুতের নামাজ দিনের বেলা রোজা রাত্রবেলা তাহার জুতের নামাজ পড়ার সব আল্লাহ পাক বান্দার আবুল নামাই দিয়ে দিবে অন্য হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলেন আমার মধ্যে দশ হাজার হাজি দশ হাজার হাজি হজ করলে যেই পরিমাণ নেকি হয় যে ব্যক্তি আসুর দিনে রোজা রাখবে আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির আবুল নামার মধ্যে আল্লাহর দিন কে জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহাবাই কারাম যে এরকম শহীদ হয়েছেন ওই রকম দশ হাজার শহীদের সব আল্লাহ পাক বান্দার আমল নামার মধ্যে দান করে দিবে আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি আসুর দিনে রোজা রাখবে ওই ব্যক্তির আমল নামার মধ্যে দশ হাজার ফেরেস্তা দিন না চব্বিশ ঘন্টা ওরা তো ঘুমাই ফেরেস্তা ঘুমাই না তাই বসে বসে তো খায় মার্কেটে যায় ঘুরতে ফেরেস্তারা কি করে ওরা আবাদত করে দিন না চব্বিশ ঘন্টা আবাদত করে আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি আসুর দিনে রোজা রাখবে আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির আমল নামার মধ্যে দশ হাজার ফেরেস্তার আবাহতের সমপরিমাণ নেকি দান করে দিবেন একটা আমল পাইলাম আসুর দিনে কি করা রোজা রাখা এটা হলো একটি দ্বিতীয় নাম্বার হলো আসুর দিনে 
আমাদের এইখান থেকে এই শিক্ষাটা নিতে হবে সেটি হলো যেমন ইহুদি সম্প্রদায় বলেছিলেন যে এই দিনে যেহেতু আমাদের নবী মুসা আলহ সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক ফের আউনের কবল থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এই জন্য নিয়ামতের শুক্রিয়া আমরা আল্লাহ পাকের জন্য রোজা রাখি তাহলে এই দিনে আর একটা করণীয় আমরা পাইলাম সেটা হলো কি নিয়ামতের শুক্রিয়া দায়ী করা কি করা নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে আমগ তো আর সেই ব্রিজ ট্রিজ নাই নীল নদ নাই আমগ কেউ লড়াইও না আর আমরা পার হতেও পারতেছি না তো আমরা কি লেগে রাখব উম্মতে মোহাম্মদ ছাড়া পূর্বের যত নবীরা যে সমস্ত আমল করে গিয়েছেন ওটা আমাদের জন্য যদি থাকে তাহলে আমল যোগ্য আমাদের জন্য এই জন্য আমাদেরকে ওই আমলটাও করতে হবে এখন আমরা নিয়ে আমাদের শুক্র আদায় করবো কিভাবে মুফাসির হাজতটা লিখেছেন তোমার চক্ষু আল্লাহ পাক দান করেছেন এই চোখের নিয়ামত হলো কুদৃষ্টি না দেওয়া অপাত্রে নজর না দেওয়া এটা হলো চোখের নিয়ামত আদায় করা আল্লাহ পাক তোমাকে জবান দান করেছেন এই জবানের নিয়ামত হলো এই জবানটা সর্বক্ষণ জিকিরের মধ্যে রাখা এই জবানটা কোরআনে করিমের তেলাওয়াতের মধ্যে রাখা এই জবান দ্বারা সর্বক্ষণ দিনই কথাবার্তা বলা এই জবান থেকে কাউকে গালি দেওয়া এই জবান থেকে কারোর ঘিবাদ শিকায়ত করা এই জবান থেকে কারোর পর নিন্দা করা এই জবান থেকে কাউকে কষ্ট দেওয়া এটা তোমার জন্য জায়জ হবে না নিয়ামতের না শুক্রি হবে জবানের শুক্রিয়া আদায় কি বলে গেছে জিকির করা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা দিনই কথাবার্তা এই জবান থেকে বলা এটা হলো জবানের নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় আল্লাহ পাক হাত দিয়েছে বা দিয়েছে এই যে অঙ্গ পতঙ্গ সুস্থ রেখেছেন এই সুস্থতার নিয়ামত কিভাবে আদায় করা আজান হয়ে গেছে মসজিদে চলে আসব প্রত্যেকটা দিনই যেই মাজমাগুলি হয় প্রত্যেকটা দিনই হালকার মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করব এটা হলো এই হাত পায়ের নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ পাক তো ভালো রেখেছেন আল্লাহ পাক তো ইচ্ছা করলে আমার হাতটাকে লোলা বানাইতে পারতেন পাটাকে ল্যাংড়া বানাইতে পারতেন কি পারতেন না বিশ্বাস হয় আপনি গো বহু তাকাই দেখেন আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে মেধাদান করেছেন আমাকে আপনাকে মেধাদান করেছেন এই মেধার নিয়ে আমাদের শুক্রিয়া হলো এই মেধাটাকে দিনের রাস্তার মধ্যে ফিকির করা অন্যের ক্ষতি সাধনের মধ্যে ফিকির না করা বুঝে আসছে কথাগুলা নিয়ে আমাদের শুক্র যদি আদায় না করা হয় তাহলে ওটাকে প্রকৃত মানুষ বলে না কবি বলছেন শুক্রে নিয়ামত আদা করোনা আদতে ইনসান শুক্রে নিয়ামত কুফুর করোনা আদতে শৈতান হে নিয়ামতের শুক্রিয়া এটা আদায় করা হলো কার কাজ প্রকৃত মানুষ যে প্রকৃত মানুষের কাজ হলো নিয়ামত পেয়েছে ওই নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ পাক আমাকে অসংখ্য সম্পদ দিয়েছেন এই সম্পদটা ব্যয় করা এই সম্পদটা কখন ব্যয় করবো মৃত্যুর পরে কমু আমার নামে অত টাকা দান করে যাস এই কথা মৃত্যুর পরে বলবো না আগে করবো আগে করতে হবে এই আয়াত এই সম্পর্কে একটা আয়াত আমি তলাবাদ করেছি আসুরার দিনে কেউ যদি দান করে তার কি ফাজা হয় কিতাবের মধ্যে এসেছে একজন ব্যক্তি এক বাজারে এক ভিক্ষুক এক বাজারের মধ্যে সকালবেলা বসে বাজারের দিন খুব উচ্চ আওয়াজ এই আয়াতটা তলাবাদ করতেছেন তোমাদের মধ্যে কি আছো দুনিয়ার মধ্যে কত লাভের জন্য মানুষকে করজ হাসানা দাও মানুষের কাছে টাকা লাগাও শুধু মাঝে মাঝে টাকা লাগাও উপকারের জন্য আল্লাহ পাক বলেন তুমি আমাকে যেই পরিমাণ কর্জ দিবে এমনটি নয় যে তোমাকে আমি সেইটাই ফেরত দিব আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তার চাইতে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তোমাকে ফিরাই দিব আমাকে যেই নিয়ামত আমাকে যেই কর্জে হাসানা তুমি দিয়াছিলা এই কর্জে হাসানার বদৌলতে 
দুনিয়াতে তোমাকে বহুগুণ দিব পরকালে আমি আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের জন্য অপেক্ষা করব এই আয়াতটা তেল আওয়াত করতেছেন এই আয়াত যখন খুব উচ্চ আওয়াজ আওয়াজে তেল আওয়াত করতেছেন ওই বাজারের মধ্যে দিয়ে একজন ব্যবসায়ী যাইতেছেন আর ওই ব্যবসায়ী যখন এই আয়াতটা শ্রবণ করলেন তাকায় দেখেন একটা ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে বসে বসে ভিক্ষুক সে এই আয়াতটা তেল আওয়াত করতেছেন এই কে আসো আমি একজন অসহায় মানুষ আমাকে একটু দিবা আমি একজন অসুস্থ মানুষ আমাকে একটু সেবা করবে कैमन जानी ओ व्यक्ति समस्त सुहदा समस्त नबी समस्त पृथ्वी उम्मत मुहम्मद नेक्कार व्यक्ति जरा आ এদের সেবা করলে যেই পরিমাণ নেকি হয় সপরিমাণ নেকি আল্লাহ পাক বান্দারা আমল নামাই দিয়ে দিবে আল্লাহ রসুল আরো বলেন এই মহারমের দশ তারিখে আশুরার দিনে কোন ব্যক্তি যদি কোন এতিম সন্তান মাথায় একটু হাত বোলায় দেয় মহাব্বতের সাথে এতিম সন্তান যাদের বাবা নাই মা নাই এমন এতিম সন্তানের মাথায় যদি একটু হাত বোলায় দেয় মহাব্বতের সাথে দরদের সাথে যদি একটু হাত বোলায় দেয় আল্লাহ রসুল বলেন ওই এতিম সন্তানের মাথায় যতগুলি চুল আছে প্রত্যেকটা চুলের বিনিময়ে আল্লাহ পাক বান্দারা আমুল্লামা থেকে গুনাহগুলি মাফ করে দিবে এই এলাকায় কি এতিম সন্তান আছে নাকি এতিম সন্তান যারা যাদের পিতা নাই বা নাই বাবা নাই যে কেউ নাই এদের মাথায় একটু মহাব্বাতে হাত বোলায় দেওয়া তো আল্লাহ পাকের বান্দা এই তেলাওয়াত যখন করতেছেন ব্যবসায়ী খালি এমন চিন্তা করেন যে এই ব্যক্তিটা গরিব এই ব্যক্তিটা ভিক্ষু তাকে কিছু দান করা দরকার ওই ব্যক্তি তাকে দশ দিনার দান করল দশ দিনার দান করে চলে আসল যেই ব্যক্তি এই ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনি বলতেছেন আমি ঠিক পরের বছর আসুর আর দিনে ওই বাজারে আবার গেলাম কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল গত বছর যেই ব্যক্তি দশ দিনের জন্য যেই ব্যক্তিকে ওই দশ দিনের দান করা হয়েছিল আজকে ওই ব্যক্তিকে বহু মানুষ ঘুরে ফিরে তাকে আটকিয়ে রাখছে আর ওই ব্যক্তি তার পকেট থেকে অসংখ্য অসংখ্য মানুষদেরকে ওই পকেট থেকে খালি দিনার বের করে বের করে দান করতেছে গত বছর যেই ব্যক্তি ছিল ভিক্ষুক এই বছর সে তার উল্টা চিত্র তখন এই বর্ণকারী ব্যক্তি আল্লাহ পাখের বান্দা কি বলেন गत बसर भिक्षा कर फकिनी पाल्टे जो चलाफेरारसमान चेष्टा करते सम्पर गरम ওই আল্লাহ পাকের বান্দাকে ঠিক একই প্রশ্ন করলেন আপনি কি সেই ব্যক্তি বলে হ্যাঁ আমি সেই ব্যক্তি কয় তা আপনি আজকে এত ধনী হলেন কিভাবে বলে যেই ব্যক্তি আমাকে এই টাকাটা দান করেছিলেন ওই টাকার দশটা দিনার দান করেছিলেন আমি এই দশ দিনার মধ্যে আল্লাহ পাক আমাকে বহুগুণ বরকত দিয়েছেন এই বরকতের ফলপ্রসু আজকে আমি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছি এই জন্য শক্তিয়াতান আজকের এই দিনে আমি যেখান থেকে ভিক্ষি করেছিলাম ভিক্ষা করে আজকে আমি এত সম্পদের মালিক হয়েছি এই জায়গার মধ্যে আমি অসহায় মানুষদেরকে দান করার জন্য এখানে এসেছি আল্লাহ বাগের বান্দা এবার যে তাকে দান করছেন যে ব্যবসায়ী তার বাড়িতে গেছেন যাওয়ার পরে বলতেছেন আপনি না গত বছর এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন হ্যাঁ আমি তো দান করেছিলাম কয় আপনি কি ফলাফল পাইছেন তিনি বলছেন যে এই রাত্রে আমি আল্লাহ বাকের এই বান্দাকে এই দশ দিনার দান করেছিলাম ওই রাত্রে আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখতেছি যে আল্লাহ পাক আমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখায় বলতেছেন এ আমার বান্দা তুই যে আমার অসহায় 
ব্যক্তিকে আশুরার দিনে তুই যে তাকে একটু সহযোগিতা করেছিলে এই জন্য আমি আল্লাহ পাক বহু খুশি হয়ে তুই আগামীকাল থেকেই বুঝতে পারবি যে আমি আল্লাহ তোকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তোকে ফেরত দেওয়া দিব তাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে বলে আজকে দেখেন আমি টাকা দান করার পর থেকে নিয়ে একমাত্র সোয়াবের নিয়েতে যে আমি দান করেছিলাম এই জন্য আজকে আমার বিশাল অবস্থা আল্লাহ পাক আমাকে স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে দিয়েছেন এটা হলো তোর দুনিয়ার প্রতিদান ওয়ালাহু আজরুন করিম আর প্রতিদান দিবসের দিন দয়ালু পাক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে ওই বান্দা তুই মৃত্যু বরণ করতে দেরি করবে আমি আল্লাহ পাক তোকে জান্নাত দিতে এক মুহূর্ত দেরি করব না এটা হলো আসুর আর দিনে দান করার কিছু ফাজাইল এই জন্য যদি আমাদের যাদের সম্পদ আছে যদি আমরা দান না করি যদি ব্যয় না করি তাহলে এটার জন্য কঠিন জব দিতে আমাদের আছে আসুরের বিভিন্ন আলোচনা আছে ছোট্ট একটা ঘটনা বলছি সরাসরি রসুল আরবি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে আসছেন আসার পরে খুব কান্নাকাটি করতেছেন কান্নাকাটি করে করে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো বহু বড় অন্যায় আমি তো বহু বড় অপরাধী আমার কি মাপটাপ কিছু হবে আল্লাহ রসুল বলেন তুমি কি এমন অন্যায় করেছো বলে আসল আমি তো বহু অন্যায় করেছি যে অন্যায় কোনো সীমা নাই তখন আল্লাহ রসুল তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতেছেন ও আল্লাহর বান্দা তোমার গুনা বেশি বড় নাকি জমিন বেশি বড় আল্লাহর বান্দা বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার গুনাহটা বেশি বড় আল্লাহর নবী আবার বলছেন ও আল্লাহর বান্দা তোমার গুনাহ বেশি বড় নাকি এই জমিনের পাহাড়গুলি বেশি বড় আল্লাহর বান্দা বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই পাহাড়ের চাইতে আমার গুনাহটা বেশি বড় আল্লাহর বান্দা আবার বলেন আল্লাহ পাকের হাবিব আবার বলতেছেন ও আল্লাহ পাকের বান্দা তোমার গুনা বেশি বড় নাকি আসমানটা বেশি বড় আল্লাহর বান্দা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার গুনাহটা আসমানের চাইতেও বেশি বড় আল্লাহ রসুল তারপর আবার বলতেছেন ও আল্লাহর বান্দা তোমার গুনাটা বেশি বড় নাকি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বেশি বড় আল্লাহর বান্দা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমাদের চাইতে আমাদের মালিক আমাদের আল্লাহ আরো বেশি বড় আল্লাহ ছোট না বড় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইসমিগা আল্লাহ আকবর আল্লাহ সব চাইতে বড় পৃথিবীতে যত বড় আছে তার চাইতে আল্লাহ কি বহুগুণ বড় আল্লাহ আকবর আমরা নামাজের সুত্র যেটা বলি আজারের সুত্র যেটা বলা হয় এই সব অর্থ আল্লাহ হলো সব চাইতে বড় আল্লাহ পাকের বান্দা এবার বলতেছেন আল্লাহ রসুল তাকে বলতেছেন ও আল্লাহর বান্দা আল্লাহ যেহেতু তোমার চাইতেও বেশি বড় তোমার গুনার চাইতেও আল্লাহ পাক বেশি বড় তাহলে তুমি কি এমন গুনা করেছো বলো দেখি তখন আল্লাহ পাকের বান্দা বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে অগাধ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন আমাকে অগাধ সম্পদের মালিক বানিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে যখন কোনো গরিব মিস্কিন যখন আমার কাছে আসত আমার কাছে যখন কোনো গরিব মিস্কিন যখন আমার কাছে অন্যের জন্য আসত খাবারের জন্য আসত সাহায্যের জন্য আসত আমার কাছে মনে হতো তারা অগ্নিফুসগো নিয়ে আমার সামনে এসেছে আগুন নিয়ে আসছে তাদেরকে আমি এমন হতাম তাদেরকে কোনো কিছুই দান করতাম না আল্লাহ রসুলে এবার বলতেছেন তাহলে তুমি আমার নসিহাত আমার উপদেশে এবার তুমি শোনো তোমার এই অভিশাপ তো জীবন থেকে তুমি আমাকে হেফাজত করো তোমার জন্য যে আগুন অপেক্ষা করছে এই আগুন দ্বারা তুমি আমাকে ধ্বংস করো না তুমি আমার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাও তখন আল্লাহ রসুল এখন ঘোষণা করতেছেন সাহাবাই গ্রামদেরকে নিয়ে ওই আল্লাহ পাকে সত্তার কসম করে বলছি যিনি আমাকে ইসলাম এবং হেদায়ত দিয়ে এবং সম্মানের সঙ্গে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এই আল্লাহর বান্দা তুমি যদি রুকনে ইয়ামানি বাইতুল্লাহ শরীফের এক কোনা রুকনে ইয়ামানি যারা গিয়েছেন তারা দেখে আসছেন রুকনে ইয়ামানির সামনে মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে রেখে তুমি যদি হাজার বছর আবাদত করো এবং তুমি আল্লাহ পাকের আদালতে এত পরিমাণ কান্নাকাটি করেছো যে তোমার চোখের পানি তোমার গাল থেকে বে পড়ে 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 একটা নদী হয়ে গিয়েছে তোমার চোখ থেকে এত পরিমাণ পানি আর অস্ত্র বের হয়েছে যেই পানিটা পড়ার কারণে সমস্ত পৃথিবীর গাছ ভিজে গিয়েছে তারপরে তুমি যদি এই অবস্থার মধ্যে মারা যাও অপেক্ষা করো মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জাহান নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করে নিবে নাউজুবিল্লা বলেন না নাউজুবিল্লা এটা হলো এরপরে আল্লাহ রসুল তাকে শুনিয়ে এই আয়াতটা তলাওয়াত করলেন সমস্ত সাহাবাইকে আমি দেখেন আয়াতটা তলাওয়াত করছেন সুনা হাতের আয়াত সাত নম্বর আয়াত 
ومن يوق شفع نفسه فأولئك هم المفلحون جدر أمطر كي جدر أمطر كي الله باك كي بان هوات كي حفاظ دي ريخ جن تراي شفل كام هوئي جن تمي كي جانونا جي اي شمبك جمع كوري ان زكاة نا دوا ايتا هولو كفوري آر کفوری منوش کے جہنم بجن تو نیے جائی اے جنو تمہارے کنو خواب ہو میں تمہیں آمار کستے کے چلے جاؤ دویر نو بھی مائر نو بھی جئی نو بھی دویر کنو شش نائی جئی نو بھی مائر کنو شش نائی شئی نو بھی اے بیکتی کو تاریے دی لین ایکون چین تکرن شمپت جمع کری جارا شمپت جارا جمع کرن ایک تو حشاب نکش کر جمع کرن گوری بیر حاک نشت کر شمپت جمع کر لے چکھو بند کر لے تمہارا شمپت کے دیکھ بے شمطان در جنو رکھے جبا اے شمپت شمطان را بانٹن را جنو مارا ماری کر بو تمہارا کنو فائدہ ہو بے نا اے جنو گوری بیر حاک جنو نشت نہ ہوئی آگا میں جمعہ تک سوالا چنے اے بیشن آرہ کر بے انشاءاللہ جے تو آشورا چلے شے سے آشورا مدد اللک جگو آرکتی اللہ لو کاربالا را گھٹن آسے نا اے دیکھ تا عمل پائلام ایک تا ہولو روزہ رکھا کوئی دن روزہ رکھا دوئی دن ہوئی تا شم منگل تا نہ ہوئی لے منگل بود اور ایک تا ہولو نعمتر شکریہ دائی کرا اور ایک تا عمل کی دان کرا کی کرا دان کرا اور ایک تا عمل روئے چھے حدیث شریف مد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولین من وسع على عیاله و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنته अमन जी हित बांग्ला वाशिर मानुष अमादर एक ता उस उनुष्ठा ना अमादर मुद्दे विद्धो मान था के शेड़ा होलो पहला बोइशा की बोइशा पहला बोइशा गर मुद्दे माशाल्लाह बहु बच्चा की न होए बहु बाजार घाट होए न तुन न तुन जामा का बोर होए छोटे बाला यामी मानुष ने मुझे माजा माजा सुनता हम तदरे ए धारुना जे बोइश इतना नाम मंदिर मुद्दे हुआ से, अजना? शहर अंचल के मुद्दे बेशी इतना, गांव अंचल एक टुकाम, किंतु शहर के मुद्दे बेशी। तादेत धरोना की पहला बोइशा के जो दी, एक टु भालो काबोल ढमर की ना जाए, एक टु भालो खावारे व्यवस्था करा जाए, विशेष भावे पांता बतारे इलिज जो दे टु खावा जाए, ताहोले मन दूसरे दिन आगे तेरा अंदाज़ बना शुरू करें दाई कोरे कोरे भात कौसा ही पोसा है तेरा दाई पहला बोझ के दिन शौकाल वाला खावा है वो पौन पंता वाला रिलीज़ में ज़रा खावे तादेत धरोना है इतना और तो जो ये धरोना की शॉटी की ना गलत गलत ये धरोना की भूल शॉटी की धरोना होलो अल्लाह रसूल बोल आशुर दिन की बार मंगल बार की बार मंगल बार एक दिन अल्लाह रसूल बरन कोनो व्यक्ति जो दिया आशुर दिन है तार पुरी बार पुरी जंतर जन्म एक उत्तम खबर है बाबुस्था करे की खबर है उन नो दिन जे जे खबर खेवा तो तार जाए ते ए दिन एक तो भालो खबर खावा बे की खावे एक तो भालो खबर खावा बे अ जो दिन आखिर एक चुनौतन पोषक के व्यवस्था करें दाय वस्सा अल्लाह हु अलैहि हिस्सा इरासनाती ही अल्लाह पाक वो ही दिन थे कि नहीं आगामी बस्सोर मुहर्रम में दस त्रिक आशर एक पोजन तो ये एक बस्सोरे अल्लाह पाक ताकि करो दिन अनहारे रख बैन्ना करो दिन ताकि अल्लाह पाक रिजेकर कष्ट दी बैन्न अल्लाह पाक ते कहो नो बस तो हीन रख बिन्ना एक कथा ही पुरो एक बस तो जात किसे पुरो जोन शॉप सुर बेबुस्ता अल्लाह पाक गए भी खजना थे के बंदर जन्नू कोरे दी बेन कादो खाया बेन अमर का खाया तो वैसी कादर के बोल सी आप लोग तो शम तंदर के ना के अमर को जाम बोझ रखा हो बेन किसी को जगा बोझ रखा हो � अच्छा खावे तो शुक्र इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह अरे एक तामोल लो इससे मन अफ़तर मुक्मिन लेल तयाव माशुरा हदीस तार जमा हो लो अल्लाह रसूल बोलें जी व्यक्ति ये आशुर दीन कुनो रुझादार व्यक्ति के कुन व्यक्ति के कुनो रुझादार व्यक्ति के इफ्तार करायलो पेट भरे खावालो 
فكأنما جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشبع بطونهم الله رسول بولن جي بكتي عشورة دينك ونوردار بكتي كي افتار قرائلو الله باك الرسول بولن اوي بكتي كي الله باك شمست أمة محمد كي پیٹ بھرے خبر کھوالے جئی پوری من نکی ہوئی شما پوری من نکی اللہ پاک افتار کرنے والا بیکتی عمل نمائی دن کرے دی بیر سبحان اللہ اے جنو جا روزہ رکھ بے ادھر افتاری بابو ستھا کرو انشاءاللہ باشا باری دے مابون جا روزہ رکھ بے ارک تی ہولو ارک تی ہولو امدر نیجی در جنو عمل شیٹ ہولو امدر انکر چکے شمشہ آسے نا چکے شمشہ آسے گی نا انکر چکے شمشہ آسے ایک تا نزیر بھی ہی ایک تا عمل آسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث تھے کہ باو جائی جی بیکتی عشور الدین جی بیکتی عشور الدین مشکم بڑھ دیا ایک تو شرما شنگے بھیجیے شرما تا تا چکھے لگائے دائی کیسے لگائے دائی چکھر مدد جادے چکھر شموشہ آسے چکھر مدد دیکھیں دیکھتے کم دیکھیں چک بیتا تھا کہ بیبین میں تو انہیں روک بے دینے چکھر مدد آسے اللہ رسول بولین کنو بیکتی جو دی ای محرم چکر مدد شرما لگائی زفران دیا اتبا مش قمبر دیا تاول اگامی ایک بسور اوئی بیکتر چکر مدد ایک بندو پوری من دیستبا دیوے نا نحان اللہ قرآن انشاءاللہ عمل گولی اسکر جی عمل گولی کو اللہم بولنام اللہ پاک اما کے اپنے در شکل کا عمل کو رتا وفیق دان کرن اور ای اما در کسو برو بر جو نیا کسو کازا سے شب دھان اما در شمتان جنوم ای عشور الدین ہائی حسان ہائی حسان ہائی حسین ای جا جنو نا کرے بوما فضل نا فوٹائی فٹ کر جنو نا فوٹائی شک مطن جنو نا کرے گزرست انشاءاللہ شمتان در کے آٹکا بین تو انشاءاللہ شمتان در انشاءاللہ را واسطے کرے تین سے جن کو اسے آپ نے آٹکا دیننا انشاءاللہ اللہ پاک مطن شکل کے توفیق دان کریں